오늘은 지금까지 있었던 이 호텔을 체크아웃을 한 다음에 무려 84층 세계 최대 높이에 있는 호스텔로 가서 체크인을 하게 될 거예요 이 호텔이 잠깐 보여드리면 은 이런 어, 눈밭 뷰 이렇게 싹볼수 있고 진짜 아무것도 없는 모스크바 외곽의 그 황량함을 그대로 한 몸에 느낄 수 있는 뭐 그런 뷰 되겠습니다 침대는 더블 사이즈 어, 아주 좋아 이런 거 이런 거 수납 공간도 많고 근데 조금 내가 이해가 안 되는 게 하나 있어 이방 불을 켜는 게 이쪽 스위치 밖에 없어 그래서 이렇게 굳이 불을 끄고 켜려면 은 여기까지 와서 이렇게 해야 된다는 거 그리고 이 화장실이 참 뭔가 이 지랄 맞은 게 이게 샤워부스인데 마치 우주선을 타는 듯한 느낌을 연출해 주는 이거 폐쇄 공포증 있는 사람들은 뭐 어떻게 샤워를 하라는 거야 그리고 이게 하나 더 물이 더럽게 안 빠져 이거 진짜 화장실에도 있는 이 뜨거운 어우 따뜻하게 만들어주는 이관 그리고 수건 같은 경우에도 진짜 뭐 넉넉하게 주고 나름 있을 건다 있고 깔끔도 한데 왜 불이 요딴 식으로 돼 있고 그리고 이거는 왜 여기 있냐 이거야 이거 또 높아 이 높이가 아무튼 그래서 짐을 다시 싸고 무거운 배낭을 짊어지고 무려 84층에 있는 호스텔에 가서 체크인을 하도록 해보죠 체크아웃을 하고 나왔어요 지하철을 거의 한 1시간 정도를 타야 됩니다 모스크바 지하철이 좋은 점은 트로이카 카드로 찍으면 은 46루블이고 그게 거리가 어떻게 되든 추가 요금이 없어요 제가 지금 있는 곳이 파르젠스카야 저 여기거든요 저기서 쭉 해서 파르크 뽀베디 요 역으로 가서 요 노란색으로 갈아타면 된다고 합니다 파르크 뽀베디 여기 내렸어요 그래서 방향을 보면 은 여기 있다 아 근데 계단이 너무 많아 와 아. 계단 미쳐 미쳐 다 드디어 왔다 오 뭔가 신식 느낌? 확실히 여기가 신시가지 여가지고 모든 것이 다 신빙 신빙 새빙 새빙 하네 여기 신시가지 이름이 모스코 시티라고 부르더라고요 오지를 가는 게 아닌 이상은 무조건 캐리어 끌고 와야 돼 에스컬레이트 진짜 길다 냉전시대 때 뚫어놓은 거에 그 깊이를 맞춰야 되니까 새롭게 뚫은 이 노선도 깊을 수밖에 없는 거지 오 확실히 신시가지는 다르다 고층 빌딩이 여기 다 있었네 이야 진짜 대형 쇼핑몰이다 그래서 오늘 묵게 될 빌딩은 여기 되겠습니다 저기 84층 나 여기로 들어가야 되는 것 같은데 오우씨 왜 이렇게 빨라 야 너무 빠른 거 아니야? 여기 스페이스 보시면 스티어 스페이스 84 예스 예스 아이 히어 아 예스 노 프로블 아 근데 now we are no have application. Okay. So now you need to go and uh, say what you know. Call? Yes, yes, call. How can I call? Uh, uh, <laughs> call. Uh, 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 for a dark space 84 isn't it then why need to call to them again i don't understand what do you mean you don't call the yesterday them no call? no just the email uh, because i i can't say uh, lusky did you say uh, we travel family me watch uh, you need to call and say what no application and again hmm? send the application for you on 18 floor 여기에서 입장 카드를 가지고 가야 되는데 저의 그 예약 정보가 없어서 입장 카드를 못 주겠다 전화를 하라고 하는데 내가 러시아말을 모르잖아요 우리 앞에 이쁘신 리셉션 직원분이 본인 전화로 계속 전화를 시도를 하고 있는데 전화를 안 받고 있대 아, uh, hello, my name is 광채정 아, uh, reception desk, she'll come to here okay. 아, thank you 스파시바 스파시바 브로쉐 You're welcome <웃음> I call no answer. This number is call to me. Oh. Talk about job? Uh, Zinaida. Zinaida. Zina. Zina. Short name Zina. Zina. Ah, <laughs> what's it about? Russian. Oh, hello. Ah, you just face 84. Yeah. Nice. Who's in the office? Dream my family. Thank you. Thank you.
Отличается. Oh,多么美丽的酒店！哦，这个酒店，这个酒店，这个酒店，这个酒店，这个酒店，这个酒店，这个酒店，这个酒店，这个酒店，这个酒店，这个酒店，这个酒店，这个酒店，这个酒店
뭐, 요 정도는 애교랄까. 이렇게, 이쪽으로 와야 된다라는 거. 어? 아, 어, 여기 맞나? 왜 느낌이 약간 다르지? 요 빌딩이 아니고, 더 높은 저 빌딩이었어. 정말, 이렇게 또큰 웃음 한번 주네. 길을 왜 이렇게 더럽게 못 찾을까? 아 여기 너무 단점이 확실하다 직원이랑 굳이 손을 마주 잡고 1층에 왔다가 다시 84층까지 올라가야 된다 이 자체가 굉장히 버겁네 그래도 뭐 가격이 비싸가지고 하루 밖에는 예약을 안 해놨으니까 문제 없습니다 응? 카드가 없으면 은 엘리베이터를 못타 그래서 지금 카드를 기다리는 중이에요 여기 호스텔 친구들 아 힘드네 여기 내가 있어야 할 곳이 아닌 것 같아 들어왔어 보이세요? 유진이 까리 니에 스베리냐 까리 야 이거 무릎 보관이 안 좋은 사람은 이거 어떻게 이렇게 모스크바의 야경을 한눈에 담을 수 있습니다 무조건 직원 인솔이 필요하다 요거 하나만 빼면은 진짜 최고인데 <웃음> 세상 모든 게다 그렇듯이 하나가 좋으면 하나가 나쁜 거지 응, 어쩔 수가 없어 모두를 다 만족시킨다 그거는 너무 불가능한 이야기고 Hello, m o s n a a n g e l s k i Yes, y a m i n a j a b u t g w a n g j i j o n g 지금 상황이 어떻게 된 거냐면 은 제가 어제까지 묵었었던 이즈마일 로버에 있는 감마 호텔 러시아 같은 경우에는 주거지 증명이라는 것을 항상 해야 되거든요 그래서 외국인 같은 경우에는 숙소에 묵게 되면 은그 숙소에서 알아서 주거지 등록을 해주는데 다스페이스 84 직원이 묵었었던 감마 호텔에 전화를 해서 나에 대한 정보를 넘겨달라 라고 했는데 이즈마일 로 감마 호텔에서는 네가 누군 줄 알고 우리가 왜? 라고 해서 나를 통해서 이 정보를 넘겨 받았어야 되는데 이즈마일 로 감마 호텔에서는 계속 우리가 왜 이렇게 나오고 있는 거예요 그래서 내 주거지 증명이 갑자기 붕 떠버린 상황이야 저 러시아 직원도 처음 겪는 일인가 봐요 역시 여행을 나와야 이런 사건 사고가 또 벌어지는 거야 이런 것이 또 여행의 묘미 아니겠습니까 아 이거 지금 5만 원짜리 야경 봐야 돼 그럼 오늘 영상은 여기까지 뿅 Is my l o n g e c a m a Because they didn't do any registration for you. Yes, actually. Aha. Uh -huh. They they need to do this. So it's uh -huh. their work. They has they uh -huh. have to. Uh -huh. um, Then. Uh -huh. You can call them again and ask. Uh -huh. I don't know. Uh -huh. uh, and um, uh -huh. there you can um, tell them your situation. Uh -huh. Ah. 이즈마일로브 감마 호텔에서 레지스트레이션을 안 했기 때문에 다음 여행에 차질이 생길 것 같아요. 아... 왜 거주지 등록을 왜안 해줬어? 그래가지고 다른 호스텔에서도 거부를 할수 있다 라고 하네요 그 전에 어디에서 묵었는지 그 증명이 안 되는 사람을 받을 경우에 굉장히 비싼 벌금을 내야 된다고 합니다 아... 그래서 여기 결국 쫓겨났어 그 시...